Ante el anuncio del primer caso de Zika importado en México, el sector salud refuerza la vigilancia epidemiológica, especialmente en los estados fronterizos. El personal de las unidades médicas eh, ya tenían el antecedente desde semanas anteriores del aviso preventivo de viaje, que se refiere a toda persona que viaje a los países de Chile, Brasil y Colombia y que regresen a nuestro país con algún, alguna sintomatología. A diferencia del dengue, que puede ser mortal, y del chingungunya que incapacita, el zika, que es transmitido por el mismo mosco, tiende a afectar las conjuntivas. No es letal en sí, eh, no ocasiona una discapacidad, pero sí requiere reposo en casa. ¿Por qué? Porque se presenta fiebre, se presenta este, conjuntivitis, puede ocasionar eh, prurito, que es la comezón que comúnmente conocemos. Las recomendaciones para prevenirlo es mantener los patios limpios, evitar acumulamiento de agua, tapar o voltear recipientes que pudieran almacenar líquidos, hacer uso de repelentes y vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. No tenemos ningún caso sospechoso específicamente para Zika. Ajá, sí tenemos la vigilancia bien montada en todo lo que es tanto la frontera, si me refiero a todo lo que es el Soconusco, la costa, que es la parte de abajo, y eh, la parte, llamémosle norte del estado, lo que son las unidades de Pichucalco y Palenque, porque pues sabemos que en un momento tenemos son pasos de migrantes. Ahorita lo que tenemos que eh, trabajar todos, tanto sociedad y gobierno, es las medidas de prevención. Ante la disminución de las lluvias en Chiapas en la semana 45 de epidemiología, se reportan 661 casos de chingonguya y 1,272 de dengue. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.